అమోనియా గతి అమోనియా యొక్క ఏ విధంగా అంటే మొక్కలు స్వీకరించేటటువంటి పరిస్థితుల్లో మొక్కలు ఏ విధంగా మార్పు చెందుతో చూద్దాం అంటే జనరల్గా అక్షేకణం అంటే ఆ మొక్కలు అమోనియాను స్వీకరించేటప్పుడు అమోనియా అయానుల రూపంలో ఉండి అమోనియం అయానుల రూపంలోకి మారిన తర్వాతనే మొక్కలు స్వీకరించుకోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది అంటే మొక్కలు జనరల్గా అమోనియం అయానులు ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ మైనస్ ప్లస్ రూపంలో మాత్రమే స్వీకరించగలుగుతాయి కనుక మొక్కలు అనేటటువంటి ఈ అమోనియం అయానుల రూపంలో స్వీకరించబడ్డప్పుడు ఆ మొక్కల లోపల అమోనియం అయానుల యొక్క గాఢత పెరిగిన కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా అమోనియం విషపూరితం అంటే ఆ అతిథేయి లేదా ఆ మొక్క అనేటటువంటిది విషపూరితముగా తయారు చేయబడుతుంది విషపూరిత పదార్థముగా తయారు కాబడుతుంది అంటే అక్యుములేట్ అంటే అక్కడక్కడ అమోనియం అయానులు అనేటటువంటి గుమిగూడడం ఫలితంగా ఆ మొక్క లోపల ఆ ప్రదేశం అంతా విషపూరితముగా తయారు చేయబడుతుంది అలాంటి పరిస్థితులను అధిగమించడానికి అమోనియా వివిధ రకాల రూపంలోకి మార్పు చెందుతుంది ముఖ్యంగా అమైనో ఆమ్లాల సంశ్లేషణ లోపల పాల్గొని అమైనో ఆమ్లాల సంశ్లేషణ లోపలికి పాల్గొని ఆటోమేటిక్గా కొత్త అణువులు రూపొందించబడడం ఫలితంగా ఆ విషపూరిత స్థాయిని కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు కనుక ఇందులోపల ఆ అమోనియం అయానుల యొక్క బదిలీ ప్రక్రియ లోపల ముఖ్యంగా రెండు రకాల పద్ధతుల ద్వారా మార్పు చెందడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అది ఫస్ట్ వన్ క్షయకరణ అమినేషన్ క్షయకరణ అమినేషన్ రెండవది ట్రాన్స్ అమినేషన్ అంటే ఒక పదార్థం అనేటటువంటిది ఒక పదార్థం అని అంటే ఆల్ఫా కీటో గ్లుటారిక్ ఆమ్లము మనకి ఇది ఎక్కడ ఏర్పడిందండి మనకు క్రెప్స్ వలయంలో వచ్చినటువంటి మాధ్యమిక రసాయన పదార్థము అమైనో ఆమ్లాల సంశ్లేషణలో పోతుందని మనం ఇంతకుముందు సరి చూసుకున్నాం కనుక ఆ ఆల్ఫా కీటో గ్లుటారిక్ ఆమ్లము అమోనియం అయ్యానులను స్వీకరిస్తుంది అది ఎన్ఏడిపిహెచ్ టూ ఎనర్జీని తీసుకొని ఆల్ఫా కీటో గ్లుటారిక్ ఆమ్లము గ్లుటామిక్ ఆమ్లము లేదా గ్లూటామైన్ గ్లూటామైన్ లేదా గ్లూటామిక్ ఆమ్లముగా రూపొందించబడుతుంది దానికి సహకరించేటటువంటి ఎంజేము గ్లూటామిక్ డిహైడ్రోజినేజ్ అనే ఎంజేమ్ సమక్షంలో ఆల్ఫా కీటో గ్లూటారిక్ ఆమ్లము అమైన్ గ్రూప్ను అమైడ్ గ్రూప్ను అంటే ఇందులో అమోనియం అయానులో ఉండేటటువంటి అమైడ్ గ్రూప్ను స్వీకరించి గ్లూటామైన్గా రూపొందిస్తబడుతుంది ఇది క్షేకరణ అమినేషన్గా పేర్కొనవచ్చు అంటే ఒక మూలకంలాడు ఒక పదార్థంలో ఉండేటటువంటి భాగము అమైడ్ గ్రూప్ అనేటటువంటిది బంధించబడడం ఫలితంగా అందులో విషపూరిత ప్రభావం ఎంతో కొంత తగ్గించబడుతుంది ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ అమినేషన్ ట్రాన్స్ అమినేషన్ అంటే ఒక అమైడ్ సమూహములో లేదా ఒక అమైనో ఆమ్లము లోపల ఉండేటటువంటి అమైడ్ గ్రూపు కీటో సమూహములో ఉండేటటువంటి అంటే కీటో కార్బన్ ఆమ్లం కీటో పదార్థముతో లేదా కీటో ఆమ్లము లోపల ఉండేటటువంటి కీటో సమూహముతో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం బదిలీ చేయబడడం ట్రాన్స్ఫర్ మీన్స్ బదిలీ చేసేటటువంటి ప్రక్రియ ఫలితంగా ఒక అమైడ్ గ్రూపులో ఉండేటటువంటి పదార్థం అదే అమైడ్ గ్రూపు ఒక అమైనో ఆమ్లం లోపల ఉండేటటువంటి అమైన్ గ్రూపు ఇంకొక కీటో ఆమ్లం లోపల ఉండేటటువంటి ఆక్సిజన్ ప్రదేశం లోపల బదిలీ చేయబడడం ఫలితంగా ఇంకొక వేరొక రకమైనటువంటి అమైనో ఆమ్లము రూపొందించబడుతుంది అనంటే ఇక్కడ చూడండి ఇందులోపల ఉండేటటువంటి అమైడ్ గ్రూప్ అందుకని ఆర్వన్ తీసుకున్నాం అందుకని దీన్ని ఏమనుకోవాలి దాత దాత అమైడ్గా చెప్పవచ్చు ఇది గ్రహిత గ్రహిత గ్రహితగా మారింది అంటే ఇందులో ఉన్న అమైడ్ గ్రూప్ అనేటటువంటిది దాతకు ఆర్ టూకు అందించిన ఫలితంగా ఈ కీటో ఆమ్లం అనేటటువంటిది మనకు అమైడ్ గ్రూప్ను స్వీకరించి ఇది వేరొక రకమైనటువంటి అమైనో ఆమ్లాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఇది కీటో సమూహముగా మిగిలిపోతుంది 